没想到这凡人的天灯，竟然都飞上了天凡交接处了。你看，每个人在天灯上都许了这么多的愿望，要不要帮这些凡人实现一些愿望呢？你挑一些。好呀，那我看看。挑好了吗？一个都没有挑到。你想洒脱，也会叹气。我突然想到，桃姐姐对桓青是至真至诚，可桓青却让她成为了柳维阳的枕边人。他们三个人的情感纠葛，放在红尘路当中。是浓墨重彩的一笔。看书之人会觉得精彩，可是戏中人，却是痛彻心扉。你再看这些凡人写的心愿，男子大多都写的是金榜题名、官运亨通，而女子写的，都是愿得一人心、恩爱不移、儿女安康。或许真的很难吧。真正安慰一生的人，一生幸福圆满，无需写天堂，许愿望。别胡思乱想了，你就想，要是哪天紫菱做错了什么事情，林兰会如何？估计会泄了他的龟壳，砍了他的龟脚熬汤。总有人不会被辜负，情之所至，生之所当。都怪时光风雨，红尘山雨吹，想你，情字犹如潮汐，频频问起，情之所寄，只怕眼角泪滴。那你就先帮我实现那两个愿望吧。是不是帮凡人实现愿望，特别有成就感？哎，凡人的愿望由你这个神仙来实现，那我们的愿望，谁能帮我们实现呢？神仙的愿望当然要靠自己去实现了。不过叶檀，我的愿望只有你。